这边州城里的几家大户娶心腹的手笔，真是越来越大方了。每户结亲都要扎灯笼，而且结完了亲，整一个月还有人往里面灌灯油呢。怎么，你羡慕啦？<笑>那可不是，我呀，可没有小姐那样的志气，整日跑东跑西的，多没意思呀。我觉得吧，找户好人家嫁了才是正事。我不这么觉得。我觉得，不管是男子还是女子，都应该把命运掌握在自己手里。这绳子好像有点短，你再去买一节吧。哦，好。不知道，应该是在找人吧。他们没有冲撞你吧？没。瓜儿，今儿晚上好像不太平，我们逛完如意绳，也赶紧回去吧。你们全力搜捕的结果，就是那个人消失的无影无踪。警示子走法，那之前南方的豪客呢？亦不见踪迹。所以，我之前提醒你们查的人，和正面交锋后逃走的人。都没有了踪迹，警示子责罚。够了，废话连篇，出去。是。不出您所料，确实出现了一批抢夺砚台的人。如今真假难辨，但尚在计划中，无畏会随机应变。请陛下静候佳音。我觉得她毕竟是个未出阁的姑娘，还是在家里等你比较合适。如果你早点想到这一层，这几日图迷就不会这样东奔西走了。那丫头一向比较聪明，我又愚笨，她也不太听我的，而且对我似乎也有些误会。啊，归根结底，还是我没用。呃，老爷，吉人自有天相，加上咱们小姐明理果断。这不是化险为夷了，也是。我得好好谢谢图迷才是。现在全汴州都知道咱们家小姐有本事。啊，老爷夫人，咱们快上车回家吧，小姐都等急了。夫君，我们走吧。啊，好，走。小姐，小姐，老爷回来了。差点忘了。给爹去聚会去，是。图迷，爹回来了。爹，爹，等一下。怎么了？瓜，放这儿，小心啊。嗯。爹，跨了火盆，小人进厨，红红火火。好。走吧。走。图迷啊，这几日你里外奔波，委屈你了。爹，这是哪儿的话？为了爹上刀山下火海，我都愿意。我这女儿真乖。怎么了
。哎呀，我们还是先进屋再说吧。呃，饭菜都准备好了，您沐浴完我们就能吃饭了。呃，过儿，我们去准备一下。啊，这水都准备好了，咱们先沐浴完再去吃饭吧。好，我先去看看。哎哎。爹，托米，你这背是怎么了？让青年老夫人给打的。什么意思？岂有此理！闯到我家，伤我女儿！我……哎，爹，其实已经没什么事了。哎呀，就是孤儿心直口快，说了一些老夫人不爱听的话，然后他们就要动手。我们俩情同手足，我当然舍不得了，所以我就上去挡了一下。呃，不过已经差不多好了。好了，爹知道了。啊，对了，托米啊，十月初十是你的生辰，爹定了这只簪子，是想做你的生辰礼。县令大人今日堂审时，把偷我东西的那个小偷给抓回来了，簪子现在还给了我。如果你不嫌弃他。沾了这个案子的晦气，就收下吧，就当是我替他给你道歉，好不好？那我就不客气了。好，谢谢爹。乖，记得按时上药。嗯。过儿，好好的照顾小姐。是。夫君，这水已经备好了，要不然您先沐浴吧。那我先把饭摆上。以后别叫你娘再来了。什么？她是长辈，哪有长辈看晚辈的道理？若你三不五时都想着回娘家，我送你回去就是。我我可是没什么可是的。想当年。我娘不愿意让我嫁过来做田房当后母，念在我一片痴心，才委委屈屈答应了。如今你让我跟娘家断了关系，这……当年的事，休要再提。若你娘再来，你就跟她一起回去吧。哎，夫君，真是……小姐。我刚问了一嘴，老周头也去凑热闹，听了耳朵堂审，他都听到什么了？说是张五娘认了罪，但是张糊涂问他为什么要陷害老爷的时候，他却什么都不说。张糊涂要用刑，结果他当堂晕了过去，请了大夫来看。你猜怎么着？他竟然有了身孕！张五娘有身孕，他不是寡妇吗？什么？你不走了？你要正经去折冲府上任？对啊，你不随便他回都中，怎么向陛下复命？再说了，你那折冲府的差事，也只不过是个明面上的事，难不成你要当真啊？那日晚上夜闯节度使府的那个人，到现在还没找到。我随便他回都中才交不了差吧？而且一路上目标那么大，活活就是一大把子。你这么说有几分道理，但我怎么就不大相信呢？朝廷这些年来找验他，找到的没有十方也有八方，而且眼下楚幽手里的这一方是真是假，还得等茶室厅的人看过才算。小郑，你就不用担心我的事了，你这个人就是心思太重，所以才会长得比我还着急。行，那这事儿我不问了，你随意吧我是连夜出城，脚程要是快些，眼下约摸到病主了。韩无畏的人没追到，他倒是一个人大咧咧的跑到了折冲府，领了他的那个虚职，就此留在汴州了。要我说啊，这个人啊，胸中就是没有半分韬略，简直是个大笑话。要是没有当年的变故，那少主您哪来那么多话？那我这不是为您鸣不平吗？这世上哪有那么多公平的事？如果一个人的眼睛里
只看到不平的话，那他多半是个废人，或是个瞎子。楚游手里的砚台，既然是个赝品，那砚台的线索就断在了汴州，此番韩无畏也留在汴州，日后肯定还有交手的时候。最近先别回临水楼了，安安心心找找砚台的线索，静观其变。是。你说这张五娘本月十八出事，本月二十二被释放，第二日便离开了汴州，人就消失了。你不觉得有些蹊跷吗？不查清楚她的动机，我总觉得心里不踏实。哎呀，小姐，你就别胡思乱想了，早点歇息吧。秋米，爹回来了。嗯，爹找我有什么事吗？没什么，就看你房间灯还亮着，想着你还没睡。那爹可吃过晚饭？刚吃过。那以后别这么晚了，身子要紧。爹呀、啊，今日去了折冲府点道，本想还能早点回，不过眼下对证的位置空了出来，新的对证还没选出，这事本就纷杂。再说。本府最近也新上任了一位都尉韩大人，听说了我的事，还特意派人来慰问了一趟，这才绊住了脚。嗯，没想到都尉大人这么体恤啊。嗯，其实除了韩大人，汴州最近也来了一位大人物，代天子巡视天下的大理寺丞康正元大人。这一下，咱们汴州还成香饽饽了。估摸他们来，汴州总要动一动。以后就有的忙了。对了，图米，爹明日无事，要不咱俩出去吃顿好吃的？听爹的意思，我又能尝到方娘子的拿手好菜啦。一两银子，一盏芙蓉鱼汤，机不可失。师傅再来。<笑>我就不应该信了你的鬼话。什么鬼话？你不肯随燕台回独中，哪里是为了路上稳妥？你分明就是还惦记春家那个小丫头。我劝你一句啊，虽说春家是这临水楼的房东，春大山蒙冤，方娘子也派了伙计来帮忙，但是你期望在这里偶遇，你还不如守在春家墙根底下呢。敢不敢打赌？我今日一定能碰到春土明。若是我赢了。你以后就尊称我为先生，赌就赌。咦，到了，小姐，好香啊！哎呦，春老爷和春小姐来了。小九哥，哎，最近生意可好？生意挺好的，里边还有位置。怎么样，叫句先生听听。哎呀，这鱼汤，反正有点腥。请。哎，哎呦，您这是怎么了？怎么了？你还敢问老子怎么了？啊啊！这三天两头咳。啊。我就喝了你们这几口这芙蓉鱼汤，我这个肚子一直发紫啊！我说你们这临水楼菜到底是怎么做的呀？啊，是不是不干净？不，要不您先进去喝口热水。您看您是不是早上吃了什么不合适的？又或者您刚才走路走的急了？您先进去歇歇。不行，不行，小乐给您叫个大夫过来。你什么意思？老子身体一直好好的，好吗？就是因为吃了你们临水楼这这几口鱼汤，现在变成这个样子，你说话不算数。去，您看看，把你们老板方娘子给我叫出来，让他来接我。我告诉你啊，急售、有毒、吃食是犯法的。今日临水楼必须要给我交代，否则老子就跟你们临水楼没完。滚，滚，滚！老爷，小心。这个人叫赵老七，是这条街有名的小混混。
聘使来讹钱的。既然方娘子是开门做生意，自然是有她的方法，咱们就别贸然插手了。嗯，小九，报官吧。反正无凭无据，难不成毁谤他人就不是犯法的不成？方娘子虽然这牙尖嘴利，但也不能把黑的说成白的吧。我就是吃了你们临水楼的鱼汤，他就一直吐啊！你看看啊，哎，吐的东西都在那儿呢。现在这物证人证都在，你还有什么好说的啊？这位客官，本店的芙蓉鱼汤是镇店之宝，光顾过小店的客官们都知道，临水楼的芙蓉鱼汤一日只做十盏。好巧不巧，别人都没问题，就你有事儿。这别人没事，不代表我的事儿跟你没关系吧？啊，我万一就是你们给我端的那碗有问题呢？报官吧，小九，你陪着。哎，好。临水楼继续做生意，大家请。哎，老板娘，哎，老板娘，别走，别走，不好了，别走，别走。里面好几位客人肚子剧痛，吐了满地呀。哎哎哎！各位客官，来过来看看啊！来看看看看看看！现在不止我一个人，里面人都出问题了啊！知道为什么吗？就是因为这临水楼的菜啊，它它有毒。方娘子，这回你没什么好说的了吧？别人也出问题了，不是方娘子，是啊。过呀，先陪小姐去对面铺子坐坐。去，去。很奇怪，这人确实奇怪。不会那么难受，还要跑出来吐。要是别人，大约忍不住就地吐了吧。各位，请听我说句公道话。临水楼在这里做生意，不是一日两日的事。方娘子，她的人品如何，相信不用我说，大家都清楚。可是今日这事儿，父老乡亲们可都看见了。难道是我诬赖他？我自己给我自己下毒？啊，好，好。既然你说身子不舒服，要不找个大夫来看一看，到时候究竟有什么问题，就一目了然了。至于其他客人有身子不舒服的，我们尽快把他们安顿好，请大夫一并诊治。有你什么事儿啊？你处处护着他。啊。难不成你们俩有什么奸情吧？你滚开！你给我听清楚，你自己干过什么？你心知肚明。你要再这么闹下去，若真的惊动了衙门，后果会怎样？你可要想想清楚。相公。嗯。相公，要不就算了吧。你干嘛呢？我都快死了，你不出来？看我回家，看我回家不成？还打？赵老七，你怎么了？啊？你怎么了？你？赵老七，你搞笑！相公，赵老七，赵老七，相公。相公，你怎么了？这这死人了，临水楼醒了，喝死人了，出人命了。走吧，咱们去看看。今日这里出了命案，少不得要各位配合衙门调查，暂时不要离开。各位，衙门的人来之前，有哪位擅自离开？只怕事情说不清。小姐别看了，麻烦你带赵氏娘子进去。小点声。二掌柜，啊，起来吧。你去带着店里的其他人，封上前后门，别让人出入。好，而且盯着赵老七吐出的东西，别让人碰。好，小九，哎，赶紧去衙门报案。好，快。哎，到底是不？在下折冲府对付春大山，敢问兄台？折冲府都尉，韩无畏
，末将参见都尉大人。原来是他，是那位郎君。反正咱们也被围住了，现在出不去，去看看吧。哎。第一次看见尸体就是这样，用这个吧。放心，这是新的。多谢。小姐，你没事吧？这位是荀彧，康大人。末将参见荀彧大人。不必多礼。我是武将，案件的事情还是由你这个正宗的刑司官员负责就好，我只配合。让开，让开。本都红武，参见二位大人。县衙接到报案，属下就赶过来了。这位审问大夫，听凭二位大人差遣。临水楼二楼今日被韩大人包下了，并无不相干的人。你带着你的人，把留下的客人带到东边的几间雅室，依次记录他们的姓名和住址，问清楚他们当时都与谁坐在了一起，都看到了或者听到了什么异常的状况。一定要记录准确，一次只能问一人，其他的人候在别的房间。这可不是件小事，一定要细致。若出现什么纰漏，本官唯你是问。卑职，必当经历。走，跟我进去。是。石队长，在。你把我们的人分成三队，一队把这临水楼的老板娘、掌柜的、伙计跑堂以及后厨等所有相关人员带到后院去，分别看押，不许互相说话。一队把中毒的客人安置在二楼西边的数间雅室之中，充当诊室。由那位文大夫依次看诊。至于这灶台、水源、酒楼内的各桌饭食，还有这呕吐物，就由第三队的人严加看管，直到衙门勘验的人前来处理。是。康大人，我手下还有一些人，您准备怎么分配啊？韩大人手下自有重任，我们楼上在意。不过现在，可能要麻烦您先带人跟我一起上二楼。好。你过来，就叫你呢，过来。爹，同密，快见过都尉大人。参见都尉大人。他们是证人，暂时无法离开，一并带到二楼吧。之后找兵员把他们送回去，这样你当差也放心。属下谢过大人。小姐，你说放娘子不会有事儿吧？难说，这事儿闹得不小，等入夜，放娘子就要被收监了。放娘子一介女流，要是被关进牢里，可就要受大罪了。要是能平安回来，这点苦倒也不算什么。谁会在自个儿的酒楼里下毒啊？肯定不是放娘子下的毒，但律法中有规定。若是明知食物有毒还不及时销毁，甚至售卖，那可是重罪，判长命都有可能。那方娘子对一切不知情，不就无罪了？这倒是。不过，刑司之事当以事实为证据，以律法为准绳。要证明方娘子不知情，我们就得知道毒到底是从哪儿来的，这可要花一番功夫。我那两队人已经按照您的吩咐，去街头巷尾打听消息了。你先别说话，我都听不清了。你就别费劲了，我告诉你不就得了？那丫头还是引用律法，觉得方娘子的案件是要找到方娘子不知情的证据，顺着这根绳往下滑。现在已经思考到毒究竟在哪的这一步了，抓得准。你不用压低声音，亏了你还修了点内功心法的。那听着隔壁都费劲，何况还是个手无缚鸡之力的女子，听不见你说话。哎，我刚才听见，她想当宋诗的事儿。你是专挑你爱听的听啊？还想让她上公堂是吗？嗯。没有资料又不能出去查，什么都想不到。小姐
，你要不就歇歇吧。康大人和韩大人都在呢，我觉得他们两个好像很有能力。你不是说上次在公堂上是韩大人提醒了你吗？我觉得他们应该能查清真相，还方娘子清白的。那个康大人，我今日倒是领教了，一下子把所有事情都安排的井井有条，令人佩服。但那韩大人嘛，那个韩大人，我总感觉他是那种靠身份上位的子弟，靠不住。这丫头怎么了？她说什么呀？啊，她说你是纨绔子弟，是个东土子。嗯，原来如此。那她对你的认知？还挺准的、啊，哼！县令张宏图求见，进来吧。下官参见康大人，参见韩大人。人都带来了吗？主点还有三班衙役，还有仵作他们所有人都在院外听候着，听候大人调遣。好。先叫人把死者抬回去，好生验尸；再叫人把呕吐物和有嫌疑的鱼汤一并带回。至于这临水楼，恐怕暂时是要封了，特别是厨房，一定要派人把守。不相关的人，不得靠近半步。啊，对对，哦，是是。康大人，瞧你把张大人给吓的。康大人。康大人过两日就要启程去别的地方寻玉了，你就解脱了啊！韩大人说笑了。张大人，把临水楼的人也都带回去，本官要亲自问诊。啊，是。我要去趟县衙，你是否与我同行？好啊，我也是这个案件的目击者，便跟你回到县衙做个普通的听审吧。好像要走了，他们是不是要去唐审了？我们也去。孙小姐，令尊要去县衙配合大人们查案，特意托了我来送二位回去。爹倒是没把我忘了，现在去不成公堂了。父君怎么那么久还没回来？刚才图迷不是说父君只是目击证人，很快就能回家的吗？这我就不知道了。不过我刚才去大门口的时候，我看小姐也在等呢。我过门前，那方娘子就勾着夫君，和图迷也是亲亲热热的。虽然我过门后，围追堵截，断了夫君的心思，可他还租着春家的房子，来来往往的，真让人不舒服。这次临水楼碰上的可是命啊，他肯定吃不了兜着走。也是，图米，爹，听兵士说您只是证人，只需要录证词，怎么这么久啊？确实只录了证词没错，但韩大人也在，所以让我随他一起听完唐审再会。那唐审结果呢？方娘子怎么样？今日，康大人。只是把筛选出来的重要证人，挨个盘查询问了一番，可文大夫确诊所有身体不适的顾客都有食物中毒，这种情况看来对方娘子确实不利。那就真的是台巴鱼中毒了，这下可糟了。你怎么知道和台巴鱼有关？今日康大人问话，方娘子才说出芙蓉鱼汤的原料。我认识他这些年，才知道这个事。康大人也觉得和鱼有关，所以已经让人去那个三会什么地方，找售卖的鱼贩子了。三会海口，今日送我回来的兵士就是从那儿来的，所以他们认识芙蓉鱼汤的原料。他说那地方人尽皆知，这鱼本身有毒，买回来还要自己清理干净。若是让他们拿了证词，那方娘子腐肉有毒还继续售卖的事情就落实了。那最严重怎么判？绞刑。啊！夫
君。夫君，您为了别人的事儿四处奔走也就罢了，怎么回来了，还在这儿说话也不进屋啊？啊，一回来就碰到荼蘼，随便聊了几句。今日的事，荼蘼也受惊了。荼蘼为人能干，上堂带宿的事儿都做得，这点事夫君不用担心。你怎么说这种话？哎呀！我怎么头突然有点晕啊？你夫人，你这是怎么了？托米，你先回房间，我陪着夫人进去。嗯，小青，帮忙。夫人，扶着夫人。也不知是真的假的，这头疼病查不清道不明，真是好用。算了，为了方娘子的事，吃醋也正常。眼下的问题是，我们到底该怎么帮方娘子啊？爹，图米，我看夫人头疼，应该是没准备晚饭，我就让顾二准备了一点。你应该还没吃吧？对呀、啊，我都把晚饭给忘了。爹，方娘子的事，您一定很着急吧？听你说，最坏会判绞刑，我心里总是不安。对了，那个孙秀才住哪里？我明日去找他。爹，上次您的案子，我就找了孙秀才，他收了我的银子，还没出现。事关人命，他这样办事，那能相信吗？那该怎么办呢？嗯，爹，嗯，我把这案子的前前后后大概顺了顺，又看了看律法书，还有娘的笔记，我想给方娘子代诉。这不行，爹，方娘子待我们不薄，我们总不能见死不救吧？要不，你把你想到的说与我听，我去公堂。那怎么行啊？爹，您是军籍，怎么能做宋师呢？而且这上堂要随机应变，万一有什么特殊情况，难道我说出来您去复述啊？而且这衙门有规定，非宋师者，还有有功名者，是不能去看记录的。难道您要亲自去看，然后背诵下来告诉我？那也太费时间和精力了。就算咱们等的，公堂上的大人也等不了啊。那我总不能让你毁了名声。若你代诉的事情传了出去，以后怎么说的好人家呢？本朝有规定，女子适龄若不嫁，要被官配的。爹啊，那你想想，一边是女儿的名声，一边是方娘子的性命，孰轻孰重？您思量思量。我从小就听祖父说，做人要正义，不能光顾着自己。而且，您说我跟我娘很像，那若是娘的话，这会儿也会做这样的选择吧？好吧，你就试试吧。那爹，您吃饭吧。好。方娘子，荼蘼，你怎么来了？明日上堂，我替您代诉。您案子的卷宗我已经看了，还有些问题想问您。荼蘼，嗯，你的心意我领了，但是代诉这件事情，真的会影响到你的。我和我爹都不怕，您怕什么呀？再说了，我又不是为了您，我是为了我们春家的房子。您若是出不去，那谁给我房租？我拿什么买新衣服？拿什么陪嫁？你这张嘴啊！那咱们明日响应案子，还不是得靠我这张嘴？方娘子，您能不能给我讲一下这芙蓉鱼汤从买原料到上桌的步骤？我每日都会去三惠海口的鱼贩那里，亲手买腌好的台巴鱼，买回来之后，要在当日晚上。用秘法重新腌制，去掉毒素，经过整夜，再由我亲手炖上，之后装在有密封盖子的花盏里，送到客人桌上。那整个过程中，别人有可能碰到您的鱼肉吗？按理说不会。
因为专坐鱼塘的那个小灶间是一直锁着的，旁人进出不得。另外，盛鱼塘的那个花盏也是送到客人桌上以后，由客人亲手打开。如果这中间有人碰过，一定能看得出来。那就坏了，全程都是您一手包办，怎么都脱不了干系。可是我做了这么多年，那日也是和平时一模一样，不可能还留有毒素啊！明日上了公堂。不管别人怎么说，您都记着您刚才说的话。嗯，您这个案子，众目睽睽之下有人中毒，推不了责任。最好的情况啊，应该就是证明您不知情是被冤枉的。嗯，这样就是过失杀人，罚银赎铜就可以了。这件事情的确蹊跷，我想来想去，觉得定是有人要害我。可是为什么呢？这件事。就只能从赵老七身上找原因了